مساء الخير انا اسمي ناصر طه استاذ امراض القلب في جامعه المانيا آه آه عايز اتكلم على الهارت فيلير هارت فيلير وان اوف ذا ميجر بروبلمز اللي احنا بنشوفها ايفن ايفري دايز براكتس زي ما احنا بنشوف كده مشكله الهارت فيلير ان المرتلت ريت بتاعته عاليه جدا ولو ما اتعالجش مظبوط اللايف كواليتي اوف لايف بتاعت الايام بتبقى في غايه السوق والاهم من كده انه اللايف سبان اوف ذيس بيشنتس ديكريز فيري ماتش عن الاكسبكتد لايف سبان اوف ذا نورمال بوبيليشن من سنين كان 50% من البيشنتس اوف هارت فيلير ذي داي within uh, two years الكلام ده في الثمانينات الانترودكشن اوف اس انهبيتورز وبيتا بلوكرز غيروا كتير قوي من المانجمنت ستراتيجيز بتاعتنا لما ضفنا بعد كده الاي ار بي الالدوستيرون انتاجونست المورتاليتي فضلت تتحسن الاستاديز اللي بعد كده اللي بينت ان احنا اضافه الايفابرادين ان سيرتن بارتيكولار بابيليشن اضافه السي ار تي تريتمنت وبعدين في الاخر حاجه اللي هي اضافه الارني اللي هم الانجيوتنسن ريسبتور اند نيبرلايسن انهبيتورز دولت غيروا تماما الليفل اوف مانجمنت بتاعنا وغيروا كمان اللايف اكسبكتنسي اوف ذيس بيشنت اند ذير كواليتي اوف لايف يوزنج ذيس دراجز ان ا بروبر واي ان بروبر بيشنتس هيقلل المورتاليتي اوف ذيس بيشنتس فيري سيجنيفيكانتلي دلوقتي احنا بنتكلم في كارديو فاسكولار او سرفايفل ريت فوق ال 25 فوق ال 75% في الميه فوق اوفر 5 ييرز ده اتس ا جريت اتشيفمنت حصل اوفر ذا لاست 30 ييرز وده بسبب الانترودكشن اوف ذا نيو دراجز بس اهم حاجه في الهارت فيلير از اتس بريفنشن راذر ذان اتس تريتمنت هارت فيلير المورتاليتي بتاعته اكبر من المورتاليتي اوف ذا كانسر والاهم من كده ان الكواليتي اوف لايف اوف ذيس بيشنتس از ماتش ورس ذان ذا كواليتي اوف لايف اوف سم اوف ذا كانسرز وعلشان كده اتس امبورتنت فيري امبورتنت تو بريفنت ذيس بريفنت ذيس كونديشن هاو كان وي دو ذيس وي هاف تو دو a lot of things number one had prevent heart failure prevention of heart failure by reduction of blood pressure of the hypertensive patients very important الحاجه الثانيه prevention of the diseases اللي من الممكن ان تؤدي الى heart failure زي valvular heart disease and prevention of rheumatic activity and rheumatic heart disease which is easy and still a major problem in our country. We have to emphasize the importance of early detection of the cases. Whether Amal the general practitioners where the internists in Lahoma Bishufu Marda Dulat from the very early state. If we treat these patients earlier, then their mortality is much lower and their quality of life becomes much better. Prevention of ischemic heart disease. Ischemic heart disease was a disease that heart failure in the Western countries. The ischemic heart disease is an important and as important as the valvular heart disease in our country. The <coughs> valvular heart disease is that if we detect them earlier, we might have a chance to improve them and, change, uh, and repair them. 
سواء ثرو ذا كاستر انترفينشن او عن طريق انترفينشن Ischemic heart disease, once myocardium is destroyed, we don't have a way to restore this myocardium. So prevention, Mauritania, is the most important thing. Preventing ischemic heart disease is through Mauritania, control of hypertension, control of diabetes, and stopping the smoker, smoking and Uh, the healthy lifestyle and the weight reduction. The other thing that we have to do in all the patients to prevent the development of ischemic heart disease. Early treatment of ischemic heart disease saves the myocardium. Early treatment of acute coronary syndrome saves the myocardium. Primary PCI for the patients with acute myocardial infarction is the main thing that we can do to save the myocardium once myocardial infarction happened. After that, if the myocardium is destroyed, then we have to treat patients as patients with heart failure if they have a heart failure. Heart failure is a clinical diagnosis, assessor. Mish kulli das low ejection fraction and heart failure. Um mish kulli das heart failure and low ejection fraction. Fi patients and heart failure with preserved ejection fraction. Or fee patients and low ejection fraction and they are compensated. They are functional in class one. So it's important to diagnose heart failure. The diagnosis of heart failure be a time that I should write again. Kulluhum clinical. Kulluhum clinical. الايكو بيقول لنا نوع الهارت فيلير مش اللي فيه هارت فيلير موجود ولا لا الحاجات اللي احنا نشخص بيها هارت فيلير بريزنس اوف سيمتومز اوف هارت فيلير ذا لانج كونجستيف مانيفستيشنز سيستميك كونجستيف مانيفستيشنز جالوبينج اوف ذا هارت اند بريزنس اوف اورثوبنيا بروكسيسما نوكتورنا ديسنيا اند ساينز of uh, congestion, systemic congestion, like increased GVP and edema of the lower limb and pulsating liver. If we diagnose heart failure, في حاجات بتساعدنا على إن إحنا نشخص الهارت فيلير أهمهم ال natriuretic peptides. This can be used in cases when you are in doubt is a patient of heart failure or not. النقطة الأخيرة إن تريتمنت اوف هارت فيلير بينصب على إن احنا نعمل تلات أربع حاجات مهمين أهمهم إن احنا نصلح السيمتومز اوف ذا بيشنتس وبالتالي كواليتي اوف لايف اوف ذيس بيشنتس امبروف ألوت يوزينج دايوريتكس از ا جود واي تو امبروف ذا سيمتومز بس المشكلة إن دايوريتكس داز نوت امبروف مورتاليتي إن هارت فيلير Digoxin is another drug that can that have been used for a long time, yet its mortality benefits is zero. So these are drugs that used to be used in heart failure. However, they are not in, uh, giving any implications on mortality. The newer drugs, including the ACE inhibitors, ARBs, and the beta blockers, they had a very major impact on the mortality of patients with heart failure. It's important to use these drugs. مشكلتهم انهم بيقللوا الضغط. مشكلتنا احنا الاساسية ان احنا بندي دايوريتكس كتير في الاول فبيبقى البيشنتس ديهايدريتد لما نيجي نحط الاس انابيتورز او الاي ار بيز البلاد بريشر بيقع. So it's important And then the, don't dry out the patient by, by the diuretics before adding ACE inhibitors or the ARPs. If your patient gets a hypotension on ACE inhibitors and administration or ARB administration, first reduce the diuretics, then try to continue improving 
continue increasing ACE inhibitors, LARBs, because these drugs will improve the patient's mortality, not the diuretics. After that, if the patient is still symptomatic, then you have to add an aldosterone antagonist, either spironolactone or aprilirinone. After that, if the still the patient has symptomatic, and, and this is important, the ejection fraction is less than 35, then you can either do three things. Either you put a CRT, uh, cardiac resynchronization therapy, if the patient has a white QRS of the left bundle branch block pattern. And uh, if the heart rate is more than 70, you might add evabradine. And uh, if the patient is on ACE inhibitors or ARBs and is tolerating them, then you can shift the ACE inhibitors or ARBs to the ARNI, which is the neprilysin inhibitor and the ARBs. This algorithm improves the patient's symptoms very much. And not only the symptoms improve, but also, which is much more important, it improves its, uh, their mortality. And the survival, their survival is increased a lot. I have to emphasize the one that most of the patients can reach the maximum doses of ACE inhibitors and ARBs on beta blockers and RD if we are giving them by proper titration of the doses every 15 days. You should not up titrate the doses of the drugs every few days. We have to strictly uh, uh, we have to strict do a fixed interval of 15 days of up titration before attempting an increase in the dose. This period is important for the patient to adapt to the dose of uh, ACE inhibitors and ARBs and the beta blockers before increasing them. Lifestyle is an extremely important thing. Reduction of the amount of salt intake is very important. Fluid management is important in these patients. And uh, patient education and making a strict and uh, uh, mutual relationship with the patients and linking these patients to the hypertension clinic, hypertension nurse or the doctor are very important to maintain these patients in a good quality of life. The uh, patients that do not comply with, with this um, life, um, this, with, uh, patients who do not comply with the maintenance of their therapy and uh, uh, or they stop the therapy for different reasons, they usually, or if they uh, uh, increase their salt intakes, then they will have a deterioration of their condition and they might be rehospitalized. And patients with rehospitalization have a very much worse prognosis than patients who maintain their uh, 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 health and their uh, status uh, on home therapy without repeated uh, hospitalization. Thank you.